কিন্তু কোনো দিন তো ফাইলাও করেনি আমি এই কথাটা কিন্তু আপনাকে বলেছি কেন যে হবে
কোনো অবস্থা সেটা হয়নি হবে
যেগুলো আপনার থ্রি ডাইমেনশনাল আপনি দেখতে পাবেন একজন ফিজিওলজি পড়তে গেলে কারণ চেহারা বা তার বডি আমার একজন লোক গিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলছিলেন আরে উনি তো যেদিন আমি শুনলাম তারপরে যখন আমি পার্টিতে জয়নি করতে হবে হচ্ছে
ডেন্টাল বিভাগে আপনি কিন্তু আপনারা নেননি ওই অপোজিট করলেন তো অপোজিট করলেন তো বাধ্য হয়ে আমি গেলাম এখানে অপশন দিয়ে চলে গেলাম না তারপরও শান্তি নেই আমি টিচারদের সিচুয়েশনের প্রেসিডেন্ট হলাম আরে আমাদের সরকার এখানে এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আমি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কিন্তু কারো দয়ায় না লাল দুর্গা থেকে বলে দিয়েছে ওকে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সব আমি ইলেকশনে জিতেছি বাস আমার কাল হয়ে গেল আমার গণতন্ত্র কীরকম গণতন্ত্র চিন্তা করো আমাকে এসোসিয়েট প্রফেসর থেকে এস্টেন্ট প্রফেসর বানিয়ে দেবো মানে বলছি কারণে যে আমি আপনাদের লোক আপনার কাছে এসছি যে মন্ত্রী বাহাদুর তখন ছিলেন শরীর খারাপ আমি ওনাকে দেখতে গেছি আমার মনে কিছু ছিল না আমি এখন একটা পার্টির এবং সরকারের ব্যক্তি ওনার কাছে দেখতে গেছি উনি আমাকে দেখে তাকে অনেক ধন্যবাদ উনি বলছেন আমাদের এইভাবে নির্যাতন করছে তার থেকে বাঁচান আমি বলি কি বলছেন ঠিক আছে ঠিক আছে এটা তো দেশি প্রকে আমি বলছি দেশি প্রকে এই যে এই মানসিকতা যে থেকে বেরোতে হবে আমি মুশকিল আমি কি করবো তাকে
সত্যিকারের অর্থে তাদের আত্মসামাজিক উন্নয়ন সেটা বুঝতে হবে অনেকে মাঝে মাঝে এই দৃষ্টি করে আমরা আছি আমাদের সাথে আপনারা যদি একসাথে আপনার থাকি যদি কোনো জায়গায় ভুল হয় আপনাদের দেখাবেন এবং এইগুলো আমি বলছি কারণ এতে প্রমাণ নবম ও দশম শ্রেণীর পনেরো হাজার সতেরো জন জনজাতি ছাত্র ছাত্রী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ষোলো হাজার ছয় জন জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ এবং সাঁত্রিশ হাজার দুশো ছাপ্পান্ন দুই হাজার ছাব্বিশ জন জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয় চিফ মিনিস্টার রাবার বিষয় সতেরো হাজার আঠারোশো বিশ জন সুবিধা ভোগ চোদ্দ লক্ষ এগারো হাজার ছেষট্টি হেক্টর জমিকে রাবার চাষের আওতায় প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনায় পঁচিশটি নতুন বনধন যোজনা বিকাশ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে ভারতবর্ষে পঁচাত্তরটি জনজাতি সম্প্রদায়ের আদি জনজাতি গোষ্ঠী হিসাবে তালিকাভুক্ত আছে আমাদের রাজ্যে এখানে আমাদের অস্বীকার করি আপনারাও কিন্তু এর জন্য অনেক চিঠি দিয়েছেন যে দারুণ কমিউনিটিকে যেন ট্রাইবাল যে তালিকাভুক্ত আছে আমি কয়েকদিনের জন্য যখন পার্লামেন্টে আমি এমপি হিসাবে ছিলাম রাজ্যসভায় মানে ভাগ্যের এরকমই অবস্থা আমাকে দিয়েই বলবো যে এটাকে আপনি করতে হবে আমি যাই হোক এখান থেকে এই সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে আমি বললাম জোরালো বক্তব্য রাখলাম যখন জোরালো বক্তব্য রাখ বক্তব্য রাখছি একটু বলছে খেলা হবে খেলা হবে আমি এরকম করে দেখলাম কে ভাই আমি তো আমার জোরালো তৃণমূলের একজন মহিলা এই হচ্ছে কালচার যাই হোক আমার এই বক্তব্যের জন্য সেখানে বিলটা পাস হয় জনজাতি জাতি আমরা সবাই একসাথে থাকতে চাই কি হবে বলা মুশকিল 